你是说实话，还是跟他们一样去死？我说，我说，苏远派带着人去临县的包厢了。必找到药方，逃犯太院院判孙菊阳勾结叛党，即刻诛杀。院判大人，请把药方交给我。药方给我，留你一条性命。抓紧把这里的实验室搞开。林先生昏可能短期无法进行实验。我不关心他的死活，我只有药方。是陈星在进行穿越，他可能会出问题。先生说不关心他的死活，只要药方。赶紧去缴费，要不然医院就要给你奶奶停药了。靠这个治不了你奶奶的病，给我做事儿，你就有钱去救你奶奶。那个叫葛慈的，是你的祖先，像那个葛德林，是你吧？哦，是。那个，去厕所，晚上回来了。
站住，不能过去！放开宝藏，走！快，拦住他！放老子走！来人，快来人！拿着我的钱还打我的人，你可真是胃不熟啊！你想死自己死，老子要离开这儿！这儿没人想死。放屁！警察都来了。住的是最好的。干脆你把这里都砸了，找不到药方就走不了。院方有个女儿叫孙云，被北政府私软禁止。如果你也想要线索，可以试着找到她。这是找到药方的办法。是谁在抓捕的时候晕倒，放走了逃犯？卑职无能。你们北镇抚司已经如此不堪用了吗？一个小小的太医院院判都抓不住，再寻不到人，你这个百户就别做了，让给别人吧。咱家送你个物件，再发生这种事情，你用不着。叫孙云，被北政府私软禁止。娘天没吃东西了，还送啊？嗯嗯嗯、你们关的是不是逃犯孙院判处？
四人到底是谁呀、啊？你们俩长得一模一样，你知道吗？为什么你会知道他？我问你话呢。我可能跟你一样，也去过那个世界，在那里我就是孙云。但到底发生过什么事情，我已经不记得。你在那个世界，千万小心，别冒险。如果你死了，会很麻烦。别他妈哭耗子，真要死了，倒还省得你们缠着我。我没跟你开玩笑。如果你死在那儿，运气好的话，跟我一样，记忆全无；运气不好的话。会失去全部的意识，像个活死人。你说在那个世界，你是孙云，你们到底为什么要找那个药方呢？差不多了吧？你要做血豆腐？奇奇怪怪，你为什么来这儿呢？不知道，全忘了。孙云一定知道药方的事情，你尽快找到。没那么容易，他根本就不信任我。孙家几代御医，忠良恭俭，这药方是他父亲用来治疗皇上恶疾的。知道皇上恶疾的人很少，你可以说是皇上派来的。在那里出事会很麻烦，我再提醒你一次，万事小心。刚把你救出来，你就拿刀对着我。要不是这样，你早就死了。说，谁派你来的？我是受人所托，来救你。实话跟你说了吧，有人要你手里的药方，告诉我你在这儿，让我来找你。果然是药方。你救我出来，我饶你一命。快滚吧！想死就别跟着我。家里有人姓楚吗？你妈妈娘家姓什么呀？把你这狗皮脱了，看着烦。为什么一直缠着我？到底想干什么？为了药方。死心吧，药方我是不可能给你的。你这个药方是为了治疗皇上的恶疾，对吧？你父亲在古籍当中找到了这个药方，可没想到却给你们家带来了灭顶之灾。到底谁派你来的？皇上。
，我不信你。有几个人知道皇上身上恶疾这件事？我要是旁人派来的，干嘛跟你浪费时间？直接杀了你也是。死的人，走！呀！我的呀！治你的伤，这个能要你的命，记住了吗？嗯，嗯，疼啊！别装了，起来找药。嗯、我们得赶紧走，这儿不安全。走不了，这附近肯定都是他们的人。
伤是不是快好了？快了。那就行，不然你这裙子快要撑不住了。你应该休息。太频繁的连接对你的身体有伤害。你能不能告诉我，这张药方到底有什么用？他为什么一定要找他？我已经在拼命了，你得告诉我。这张药方据说可以医治百病。他找这药方是为了他的爱人。他的爱人身患重病，走投无路才得知的这张药方。可这的爱人去世也没有找到。起来，先生找你。药方为什么还没找到？我在那个世界里受了重伤。情况有点麻烦。老人家的病已经花了我不少钱，三天，我再给你三天时间。若还是找不到药方，我就停药了，中断一切治疗。多替老人家想想，你知道该怎么做。药快凉了，你想办法接近我，是为了药方，对吗？是谁指使你的？没人指使。其实我是来自另外一个世界，在那个世界里，有人逼我来找这张药方。我做的一切事情都跟你有关，也跟这个世界有关。我知道这听起来很难让人相信。我要和父亲去会合。我们就此别过吧。所以，匆匆别过，万般无奈。望君海汉，遭逢无往恶难，难料艰险困顿几多，虽不敢成君偏爱，亦不厌君设身险境。种种过往，谨记于心。我来，以为对君远念，盼得天怜见，脱身恶难。若有此时，待君亦眉眼如初。岁月如故，药方已并奉上，愿君安。
三天，若还是找不到药方，我就停药，中断一切治疗。把药方写下来，你就可以离开这儿，红过子。我可以再给你一笔钱，足够你奶奶后面治疗的费用。你想找这个药方，是为了他？回答我，你爱人已经去世了，有了这药方，又能怎么样？你话太多。药方是我找的，你应该知道。你真爱上一个人，就会明白了。当你爱上一个人，你会执着于跟他有关的一切，你会想起关于他的过往，永远都放不下。你说的对，是应该执着于跟他有关的一切。我要再去那个世界一次，葛德林，想想你的奶奶，你想让她死吗？按我说的做，不然你这一辈子都别想得到这张药方。北镇抚司。没有查到孙院判的下落，不是，还没查到呢。这东西本来要贴在哪儿？本来是要贴在京城各处的，现在也不用贴了。百户张明，现在何处？不说就死了。不说不说，赵大人，赵大人，告我离线。禀大人，已经查明逃犯所住的客栈，逃犯之女孙云今日也去了这家客栈。深夜子时，杀人得药方。斩杀，以绝后患。走。
你却送上门来，追捕途中放走逃犯，私救逃犯之女孙云，如今又来劫杀我。你也是为了那张药方吧？你背后究竟是何人？竟给了你这天大的胆子！孙云啊，大敌死了吧？无限客栈。为何不见他的尸首？我想大概是兄弟们觉得他姿色还不错，了结之前玩弄一番罢了多久了？我问你呢，他在里面多久了？差差不多三十四个小时了。三十四个小时，为什么不主动断开？我问你话呢，为什么不断开？你想死啊？在这儿，从今年起，我跟你们再没任何关系
一期药物试验的诗人持续出现不同症状的不良反应。刚刚这个最终，已经第三次开始抢救了。这症状是中毒。卡特琳娜。属苍蝇的，阴魂不散。能被苍蝇盯上，说明你也不是什么好东西。你给的药方有问题，用药的人都中毒了。跟我有关系吗？我是按照你们的要求找的药方。他们一定会抓你回去的。他们？你们？我跟他们不一样。我带了礼物给你，你知道的，我连接时发生了意外，丧失了大部分记忆。可自从你在那里跟孙云相遇，我的记忆开始慢慢恢复。所以我找你，是想让你帮我恢复记忆。我没有这个意愿，更没有兴趣。我的记忆告诉我。孙云在那里可能没有死。你放屁！他不可能还活着。如果像你说的那样，在那间客栈没有找到孙云的尸首，那他可能就活着，因为当时我就是在那间客栈死。因为你去了那个世界，原本的一切都改变了。不好意思，我无意窥视你的隐私。只是我恢复的记忆里，有很多你跟孙云在一起的日子。我们都有回去的理由，我为了记忆，你为了孙云。别走。我的记忆告诉我，孙云在那里可能没有死。你就不想知道真相吗？告诉何天，回不回去，我说了算。关心他的死活，我只有药方。孙云，你到底在哪？我的记忆告诉我，孙云在那里没有死。回不回去，我说了算。嗯、找个链子给他拴上吧，在这儿跑丢了，他会饿死的。他们都是自愿的，这些是要的人。打住！别跟我说你们的事儿，跟我没关系。我跟你回来只是为了找人，别把我拽进你们的麻烦里。等等，我记忆恢复的事情，不要告诉任何人。你准备到哪里找到孙云？不知道。先从北镇府四周说吧。是你杀了孙家妇女搜到的药方。回长工的话是卑职。好，张明死了，他的白护，你来做。找到杀死张明、夺走药方之人。我生你做千户，多谢成功。别回头，孙云在哪？我不知道。贪功冒领，谎报案情，恐怕你是活腻歪了吧？
我不知道你在说什么。你是什么人？别跟老子装糊涂！我真的不知道。暂停线客栈，已经黑人把他救走了。不知道是什么来路。方才所言之事，不要和任何人说起。不说，你的事儿就没人知道。被人救走了，一群黑人把他救走了，在临县客栈，不知道什么来路。他还活着，庄耀。大人，您这玩笑小子了，这叫方可只有班长。庄耀，你拿给你主子便是。您稍等，小的拿给佐藤先生看。是城东破庙，带孙云来见我。见不到孙云，我就把这药方贴在城门上，让天下人都看到。最近很配合，配合的有点反常。你有病吗？听说你最近很老实。我给你什么理由？你把老子绑回来，配合你，我还有错了？制止老子吧你！不说，好，那我就自己找。知道什么？应该没有，他只是多疑，因为你这次回来太反常了。帮我准备一下链接，我要提前过去。不行，他已经开始怀疑了。你今天就不要去了。这些天，你的记忆还在恢复吗？恢复了一些，都是关于孙云的。再去那个世界一次，我想当面跟他告个别，然后我就会离开这里，这里的其他事情都与我无关
快吃啊！不吃，我怕你再把我迷晕。那天分开后，我去林仙客栈同父亲会合，在当晚锦衣卫就找到了我们。父亲临终前告诉我，他们之所以找我们，是有人不想让皇上痊愈我。我本来以为那天是死局，谁知道？我之前跟你说过，我是从另一个世界来的。今天就是我们最后一次见面了。我这次来就是想确定你还活着，想再见你一面，看到你一切都好。为什么是最后一次啊？你今天能来，之后为什么不能来？没有我的难处。小,小姐，时候不早了，该回去了。可秀，我家主上邀您一道回去。可秀。被人救走了，一群黑人把你救走了，在林县客栈，不知道什么来路。我家主上邀您同去。葛兄，请您把被套交出来。你贵为天子，为何还要哄我们喝毒药？石燕已经死了七月了。你知道，这药有毒。你故意让我找到孙女，又将我们带到这里，不只是为了杀我们这么简单吧？果真是个聪明人啊！既然如此，朕就再给你们一次机会。你们二人若有一人喝下此药，朕呀就放了另一个。我不信你。朕要是想杀你，比踩死一只蚂蚁都要容易，不必这般的大费周。
词。我喝了，放他走。这样人留下，其他人全都退下吧。皇上，臣说退下。
Sonne am Hals.我的记忆恢复了，里面包括你所有的记忆。放我走吧。
你现在不能走。为什么？你的记忆已经找回来了，药方的秘密，我也帮你们找到了。为什么还不放我走？为什么？这药方能控制人心，会害很多人，一定要把它毁了。从现在开始，无论发生什么，都不要把药方的秘密告诉任何人。药方的问题找到了。你慢慢找，我只是想告诉你，那十个参加试药的人，全都死了。这些都是新找来的。这药方会害很多人，答应我，把他毁。如果你再找不出药方的问题，他们也得死。把手铐打开，不然没办法打开设备。
，手伸进去。把这些药放到食堂饭菜里。方不止包治百病，还能够掌控人心，这不就是你想要的吗？不，这不是我想要的。这药方、啊、真的能医治百病？我答应过我的太太。我一定要找到这个药方的秘密。你爱人已经死了，药方找到了也没有用了。不，我答应过他，我一定要找到这个药方。有了这个药方，世界上的人就再也不会像我们这样有生离死别，就再也不会有人像我们这样分开了。然后呢？病治好了。却被人掌控，掌控又怎么样？只要能活着，只要不跟相爱人的分开，被人掌控又怎么样呢？活在这个世界上，有谁不是时时刻刻被别人掌控？又有谁不是在掌控着别人呢？啊？看看你们后面这几个人。此时此刻，难道你们不是在掌控着他们吗？嗯、我们和你不一样，我们并不想掌控。可你还是做了。我不想掌控任何人，我只是不想经历生死，只是不想跟相爱的人分开。难道这有错吗？
，我拥有的这一切，我全都可以给你。我也答应过一个人，一定要毁了这个药房。你知道，你知道这么做会毁了多少人的梦想吗？世界上有多少快要死去的人？那些冒着风险来试药的人，他们到这儿来是为了什么？就是为了得到一个活下去的希望。你说的这些跟我没有关系，没关系。把那扇窗户打开，你才有资格告诉我，你跟这一切没有关系。医生告诉我，你奶奶没有活下去的希望了。把药方的秘密告诉我，你就能救她一命。没有时间了，里面的氧气只能支撑二十分钟。没有时间了，里面的氧气。只能支撑二十分钟，也白费力气了。除了我，谁也打不开。打开它，不然我弄死你！还有十六分钟。药房的秘密告诉我，你就可以救你奶奶一命，不然就杀了我自己，让你亲眼看着你的奶奶死在你的面前。杀呀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！现在知道我的感受了，你们现在知道爱一个人是什么感受了。我说，我说，我说，药房是对的，没问题，你只需要。药方的秘密，你永远别想知道。是他们的人，一切都结束了。当初我就不甘心，弱，救你一条命。既然我们互相都没有秘密了，把你背后的人说出来。告诉我，我就让你活着。活着，活着。我拜托你，用这个药方治好那些来试药的人。希望。
，警方查获一起非法制药人体试验案件，除主犯畏罪自杀，其余人员全部抓获。据警方透露，这是一起有组织、有预谋、性质极其恶劣的重大刑事案件。有人偷我给你带样东西，密码你生日，还有一句话要带给你。你奶奶的事，对不起；药方的事，他没办知道了药房的秘密，在那个世界，我亲眼看见他被人控制，杀了自己的爱人。找到他了，一定要赶在楚瑜之前找到他，别再让楚瑜那帮人坏了我们的事情。
这张药方牵扯太多，我别无选择。你会到一个安全的地方，离开这里的一切，重新开始生活。过往的一切都跟你没有任何的关系，曾经的人和事。你都不会再见和经历了，我们也不会再见面的。这是我能为你做的所有。我把狗带走了，你放心，我会照顾好它的。虽然我知道你恨我，但我觉得我们是朋友。朋友，珍珠。